सेमी कंडक्टर डायोड्स तो इसमें हम लोग क्या करते हैं पी टाइप और एन टाइप सेमी कंडक्टर्स को आपस में ज्वाइन कराते हैं जैसे कि सपोज करिए मैंने इधर पी टाइप इसमें होल्स मेजारिटी कैरियर से और इधर इलेक्ट्रॉन्स मेजारिटी कैरियर से इलेक्ट्रॉन मेजारिटी कैरियर से इसको आपने मिला दिया अच्छा कुछ से ध्यान रखेंगे जो भी सेमी कंडक्टर्स होते हैं अगर वो पी टाइप है होल मेजारिटी कैरियर है इसका मतलब ये नहीं कि उस पर नेट चार्ज है नेट चार्ज जीरो है एन टाइप सेमी कंडक्टर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन मेजारिटी करियर है बट उस पर नेट चार्ज क्या है जीरो है क्यों क्योंकि करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियस होगा इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका न्यूक्लियस होगा तो नेटर्स जीरो होगा बस इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्री है मूव करने के लिए इसलिए इलेक्ट्रॉन मेजारिटी करियर है अब डाउड की बात कर रहे हैं जब होल और इलेक्ट्रॉन को पास में लाएंगे तो चूंकि इधर होल्स की मेजारिटी करियर से इधर इलेक्ट्रॉन मेजारिटी करियर है तो जब भी कंसल्टेशन का डिफरेंस होता है तो हम लोग कमिश्री पढ़ते हैं कि जब भी कंसल्टेशन का डिफरेंस होता है डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है और डिफ्यूजन इसीलिए स्टार्ट होता है ताकि कंसल्टेशन क्या हो सके हर जगह सेम हो सके तो इसमें भी क्या होगा कि चूंकि इधर होल ज्यादा इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इधर से होल इधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन की तरफ अच्छा इधर के सारे रीजन्स में होल है इधर के सारे रीजन में इलेक्ट्रॉन है तो जब इधर का होल जब इधर का इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो इधर वाला इलेक्ट्रॉन जब इधर आएगा तो इस होल को क्या करेगा खत्म कर देगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी तो गायब हो जाएंगे ये वाला इलेक्ट्रॉन आके जब इस होल को खत्म करेगा तो जब ये होल को खत्म करेगा तो इधर के इलेक्ट्रॉन भी खत्म हो जाएंगे इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ समय बाद ऐसा होगा कि एक एक रीजन डेवलप होगा बीच में एक ऐसा रीजन डेवलप होगा कि इधर के इलेक्ट्रॉन इधर आ गया अच्छा ये भी न्यूट्रल था ये भी न्यूट्रल था लेकिन इलेक्ट्रॉन की इधर आने की वजह से इधर क्या आ जाएगा निगेटिव चार्ज तो इधर आ गया क्या निगेटिव चार्ज आ गया इधर आ गया निगेटिव चार्ज और इधर के इलेक्ट्रॉन जब इधर गए तो चूंकि वहाँ पर न्यूट्रल था तो इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएगा तो यहां पे करस्पॉन्डिंग पॉइंट भी नहीं बना देगा तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज बन गया अच्छा और ये जो रीजन है और इधर होल से मेजारिटी कैरियर की तरफ से और इधर क्या है इलेक्ट्रॉन से मेजारिटी कैरियर की वजह से और ये छोटा सा जो रीजन जनरेट हुआ है ये छोटे से रीजन में अब कोई भी कैरियर्स नहीं है रिपीट कर रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कोई भी कैरियर्स नहीं है इस छोटे से रीजन में ना तो होल्स है ना इलेक्ट्रॉन है इसी इसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर डिप्लीशन लेयर है बोला जाता है क्योंकि इसमें कोई भी माइनॉरिटी या मेजॉरिटी कैरियर्स नहीं होते डिप्लीशन लेयर्स में बट ये लेयर चार्ज होता है ये लेयर चार्ज होता है इधर निगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और इस डिप्लीशन लेयर की वजह से इसके इसके बीच में क्या आता है पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर देती है अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा इधर वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन को इधर जाने से क्या करेगा रोकेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा उल्टा डायरेक्शन तो इधर से इधर इलेक्ट्रॉन को जाने से रोकेगा तो इधर के इलेक्ट्रॉन के पास जब इन इलेक्ट्रॉन के पास अगर एनर्जी ज्यादा है तो इधर क्रॉस कर रहे हैं जब क्रॉस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस इतना ज्यादा हो जाएगा कि इधर के इलेक्ट्रॉन को इधर क्रॉस होने से रोकना शुरू कर देगा तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब इधर के इलेक्ट्रॉन जो इधर जाना चाहेंगे वो वापस लौटाएंगे इधर लौटाएंगे वो इस पर नहीं रह पाएंगे इधर नहीं रह पाएंगे इधर नहीं आ पाएंगे तो जब इधर नहीं आ पाएंगे इक्लूम अटेंड हो जाएगा और इक्लूम अटेंड हो जाएगा तो इसमें क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इधर निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज अच्छा इधर कोई चार्ज नहीं है इधर कोई चार्ज नहीं है बट इस छोटे से रीजन में इसके आधे वाले पार्ट्स के इधर निगेटिव चार्जेस हैं और इसके आधे वाले पार्ट में पॉजिटिव चार्जेस हैं और इसी को बोलते हम लोग डिप्लीशन लेयर जिसका थिकनेस माइक्रोमीटर के ऑर्डर का होता है माइक्रोमीटर के ऑर्डर का होता है ओके okay, अब हम लोग बात करेंगे इसके लिए डेंसिटी ग्राफ ड्रा करना होता है अगर मैं डेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ ड्रा करूं और इसको ओरिजिन मानू इसको ओरिजिन मानू तो ये डेंसिटी निगेटिव होती है उसके बाद ये पॉजिटिव हो जाती है और जितना प्लस सिकमा उतना यहाँ पे माइनस सिकमा तो ये डेंसिटी ग्राफ होता है इसके इधर निगेटिव चार्ज इसके इधर पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे रीजन में इस तरीके से होता है पूरे रीजन में इस तरीके से होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है तो ये डेंसिटी ग्राफ है ये ग्राफ अगर मैं पोटेंशियल ड्रॉप का ड्रॉ करूँ पोटेंशियल ड्रॉप भी वर्सेस एक्स का अगर यहाँ से अगर मैं ओरिजिन को यहाँ संभाल लूँ ओरिजिन को यहाँ संभाल लूँ तो इधर जाने पोटेंशियल बढ़ेगा तो जीरो पोटेंशियल स्टार्ट करेंगे इसको मैंने जीरो मान लिया रिफ्रेंस की तरफ से इसको जीरो मान लिया अगर इसको मानेंगे तो जब निगेटिव सबको स्टार्ट करना प
स्लोप क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा आपका इलेक्ट्रिक स्लोप निगेटिव आएगा कन्फर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बट अगर कोई इस सेप्शन को पॉइटी मान लिया इधर को डायरेक्शन किसी ने पॉइटी मान लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐसे दिखाओगे इस तरीके से डिप्लीशन लेयर तक आप दिखाओगे उसके बाद इसे क्या कर दोगे जीरो कर दोगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स के ग्राफ है ये पोटेंशियल वर्सेस एक्स के ग्राफ है और ये डेंसिटी वर्सेस एक्स के ग्राफ है ना हम लोग बात करेंगे डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट की ये क्या होता है सपोज करिए कि इस डिप्लीसन लेयर में मैं रिपीट कर दूँ फाइनली इस डिप्लीसन लेयर में कोई भी कैरियर्स नहीं है इसमें सिर्फ चार्ज हैं इधर निगेटिव चार्ज है इधर पॉजिटिव चार्ज है आधा पार्ट में पॉजिटिव आधा पार्ट में निगेटिव चार्ज है कोई भी कैरियर्स नहीं है सीरीज अगर मैं कहूँ कि सपोज करिए इसके अंदर कोई कोवेलेंट बाउंड ब्रेक होता है डिप्लीसन लेयर में कोई कोवेलेंट बाउंड ब्रेक होता है तो कोवेलेंट बाउंड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन आएगा और होल्स आएगा तो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट भाग किधर चला गया इलेक्ट्रॉन और होल इधर चला गया तो इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भाग रहा है तो हम उसको बोलते हैं कि कंडक्शन करंट है कंडक्शन करंट है तो डिप्लीसन रीजन में अगर कोई कोई कोबरेंट बाउंड ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे और इलेक्ट्रॉन जो होंगे होल होल भी अपोजिट मूवमेंट कर जाएंगे इलेक्ट्रिक इस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट मूवर के इधर चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जब इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बेस हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो जनरेट हुआ इलेक्ट्रॉन उसी को तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा भगा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के भागने के बेस से जो करंट डेवलप होता है उसको बोलते हैं हम लोग कंडक्शन करेंट लेकिन इधर की इलेक्ट्रॉन के चले जाने से और इधर के होल के आ जाने से अब कंसल्टेशन का डिफरेंस जो कि इक्विलिब्रियम में पहले था अब वो नहीं रह पाएगा इधर इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा हो गया तो इस इलेक्ट्रॉन को डिफ्यूजन करना पड़ेगा इधर से इधर तो जब इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज करेगा इधर डिफ्यूज करेगा जब इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज करेगा इधर डिफ्यूज करेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे कि डिफ्यूजन करेंट है और इसीलिए इधर इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज कर रहा है ताकि फिर यहाँ इसका बीच का गैप इतना ज़्यादा हो जाए ताकि इधर से इधर जाना मुश्किल हो सके ठीक है तो मैं रिपीट कर रहा हूँ अगर कंसल्टेशन के डिफरेंस की वजह से जो करंट फ्लो करेगा उसको बोलते हैं हम लोग क्या डिफ्यूजन करंट और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो करंट फ्लो किया उसको बोलेंगे क्या कंडक्शन करंट और इक्लोरियम पे डिफ्यूजन और कंडक्शन करंट आपस से बराबर होते हैं तो डिफ्यूजन करंट अगर इलेक्ट्रॉन इधर भागा तो डिफ्यूजन करंट ऐसे होगा ये आई डिफ्यूजन से और कंडक्शन करंट कैसे होगा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना तो इधर हो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आएगा कंडक्शन करंट तो ये है कंडक्शन करंट इक्लोरियम पे डिफ्यूजन करंट और कंडक्शन करंट आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं ओके अब हम लोग बात करेंगे बाइसिंग की तो हम लोग तीन तरह की बाइसिंग यूज़ करेंगे एक को बोलेंगे नो बाइसिंग दूसरे को बोलेंगे फार्डो बाइसिंग और तीसरे को बोलेंगे रिवर्स बाइसिंग तो देखिए जो नो बाइसिंग होती है अगर लिख रहा है नो बाइसिंग है नो बाइसिंग में पोटेंशियल ड्रॉप हम लोग जीरो मानते हैं ठीक है फारवर्ड बायस है तो फारवर्ड बायस हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप ग्रेटर देन जीरो मानेंगे रिवर्स बायस है तो पोटेंशियल ड्रॉप हम लोग लेस देन जीरो मानेंगे ठीक है और इनको स्टडी करेंगे जैसे सपोज करिए हमने ऐसे बना लिया अच्छा ये जो पी ये जो ये जो जनसन डायोड है इसको ऐसे रिप्रेजेंट हम करते हैं इस तरीके से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ये पी ये एन ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है पी एन जनसन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लोग वाइसिंग करते हैं वाइसिंग ये पी टाइप ये डिप्लीसन रीजन मैंने बना दिया और ये होल्स मेजारिटी कैरियर्स इधर इलेक्ट्रॉन मेजारिटी कैरियर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर भागे थे तो होल इधर हुए थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है अब बात करेंगे नो वाइसिंग नो वाइसिंग में मतलब आपने यहाँ पे आपने यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस आप नहीं किया इसको हम लोग डायोड का पोटेंशियल ड्रॉप बोलेंगे भी डी डायोड इसे क्या और इसके बीच का पोटेंशियल ड्रॉप ही क्या कहलाएगा डायोड पोटेंशियल ड्रॉप कहलाएगा डायोड के इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप इसकी इसकी बात नहीं कर रहा मैं इसके और इसके बीच का पोटेंशियल ड्रॉप डायोड का पोटेंशियल ड्रॉप कहलाएगा तो अगर ये भी जीरो है मतलब इसके इसके बीच में कोई भी मतलब शॉर्ट सर्किट भी नहीं किया गया शॉर्ट सर्किट भी नहीं किया गया तो हम कहेंगे कि इसके बीच में कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप हमने अप्लाई नहीं किया है तो नो बाइसिंग है और इस कंडीशन में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि सर्किट ओपन है तो यह है नो बाइसिंग कंडीशन अब हम लोग बात करेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग में तो फॉरवर्ड बाइसिंग में इसी को हम लोग क्या करेंगे इसी को हम लोग ऐसे बनाएंगे कि ये होल्स में जाटी करिए इधर इलेक्ट्रॉन में जाटी करिए सर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है और अब आपने
इसको अगर आपने पॉटिवेटी से जोड़ दिया तो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये इलेक्ट्रॉन ये निगेटिव चार्ज है ये निगेटिव चार्ज निगेटिव प्लेट है ये निगेटिव प्लेट इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिपल करेगा ऐसे रिपल करेगा जब इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिपल करेगा तो उसको इधर क्रॉस करना आसान हो जाएगा उसको इधर क्रॉस करना आसान हो जाएगा तो फॉरवर्ड वायस में हम लोग बात कर रहे हैं फॉरवर्ड वायस की फॉरवर्ड वायस में ये जो निगेटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ऐसे भागेगा पॉजिटिव चार्ज इस होल को इधर रिपेल करेगा पॉजिटिव प्लेट तो होल इधर भागेगा तो करंट कैसे फ्लो करेगा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा क्योंकि निगेटिव प्लेट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा इस तरीके से तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भागेगा इस डिप्लीशन इधर को क्रॉस करेगा जब डिप्लीशन इधर क्रॉस करेगा तो करंट का फ्लो उल्टा होगा तो फॉरवर्ड वायसिंग में जो भी करंट फ्लो करता है वो किसके वजह से करता है बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी कैरियर फ्लो करता है लेकिन हाँ एक चीज और हमको ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि इसके बीच का जो अगर हम यहाँ पे बैटरी नहीं लगाए होते तो इसके बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है पोटेंशियल ड्रॉप ये जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट सेवन बोल्ट होता है फॉर सिल्कन के लिए जीरो पॉइंट सेवन बोल्ट होता है सिल्कन के लिए तो अगर आप और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो इसका इक्वलेंस थोड़ा बनाते हैं इसका इक्वलेंट इधर होल्स थे ना इधर इलेक्ट्रॉन थे तो इलेक्ट्रॉन इधर इधर होल्स तो एक कायदे से ना एक इस तरीके की बैटरी का भी बेसो कर रहा है इधर के होल इधर गए थे तो इधर पॉजिटिव चार्ज आया था तो ये इस तरीके की बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरीके बिहेवियर को ये वाला जंक्शंस तो ये करेंट उल्टा फ्लो करवाना चाहेगा ना करेंट ये उल्टा फ्लो करवाना चाहेगा ये करंट उल्टा फ्लो करवाना चाहेगा और ये इसका सपोर्ट कर रहा है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो सेटअप इस तरीके से तो इस जंक्शन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस जंक्शन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो तो करंट ऐसे फ्लो करवाना चाहता है ऐसे लेकिन आपकी बैटरी तो उल्टी करंट फ्लो करवानी चाहती है तो आपकी जो बैटरी आपने फॉरवर्ड वाइस लगाया है वो तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज कर रहा है तो ये वाला पोडिशन आप कम से कम पॉइंट सेवन बोल्ट से ज्यादा ही होना चाहिए सिल्कन के केस में और जर्मिनी केस में पॉइंट थ्री बोल्ट से ज्यादा होना चाहिए क्योंकि जर्मिनियम का ये पोटेंशियल ड्रॉप पॉइंट थ्री होता है और सिल्गन केस में पॉइंट सेवन होता है पॉइंट सेवन होता है इसका मतलब ये है कि अगर इसका पोटेंशियल ड्रॉप पॉइंट सेवन बोल्ट से कम है तो इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा और उसी को बोलते हैं क्या कि ये नी वोल्टेज है पॉइंट सेवन बोल्ट नी वोल्टेज है कि अगर इसका फॉर्ड बाय से पोटेंशियल ड्रॉप पॉइंट सेवन से कम है तो इससे करंट ऐसे फ्लो नहीं कर पाएगा क्योंकि अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अपोज कर देगा तो अगर और अगर इसका पोटेंशियल ड्रॉप पॉइंट से ज्यादा है तो इधर से इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा फ्लो करेंगे मतलब फ्लड आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का और ह्यूज अमाउंट का करंट फ्लो करेगा तो फॉर्ड वायस में अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें ना तो ग्राफ ऐसे चलता है जीरो उसके बाद सार्पली इंक्रीज करता है सार्पली इंक्रीज करता है ये ग्राफ है करंट वर्सेस पोटेंशियल ड्रॉप भी इसके बीच का पोटेंशियल ड्रॉप भी का ग्राफ है जहां से वैल्यू क्या होती है जीरो बोल्ट होगा फॉर सिलिकन हम लोग सिलिकन के लिए ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं इस तरीके से अच्छा ये जो ग्राफ है ना ये जो मैंने करंट वर्सेस डायोड के पोटेंशियल ड्रॉप ग्राफ ड्रॉ किया यहां तक करंट जीरो उसके बाद सीधे उठा दिया एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करवाया और ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज करना सीधे इंक्रीज करने डिपेंड करेगा कि ये डायोड कैसा है तो ये जो डायोड अभी हम लोग ग्राफ बना रहे हैं वो प्रैक्टिकल डायोड का बना रहा है प्रैक्टिकल डायोड का और अभी मैं बताऊंगा अभी कि रियल डायोड होगा प्रैक्टिकल डायोड नहीं होगा आइडियल डायोड होगा तो ग्राफ कैसा होगा बट प्रैक्टिकल डायोड में पॉइंट बोल्ट तक कोई करंट फ्लो करेगा उसके बाद सार्पली इंक्रीज करेगा तो फॉरवर्ड बायस समझ लिए नो बाइसिंग समझ लिए अब बात करेंगे रिवर्स वायस की रिवर्स वायस रिवर्स वायस में इसके बीच का पोटेंशियल ड्रॉप क्या होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए तो अगर आप इस तरीके से यही है होल्स आप ऐसे दिखा रहे हो डिप्लीशन रीजन है ये होल्स दिखा रहे हो ये इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है अगर आप इसको इसको निगेटिव प्लेट से अटैच कर दीजिए इसको पॉजिटिव प्लेट से अटैच कर दीजिए तो इतना तो आपने देख लिया ना कि अगर इसको आप पॉजिटिव प्लेट से अटैच करोगे और इसको निगेटिव प्लेट से अटैच करोगे तो ये करंट ऐसे फ्लो करवाएगा और इलेक्ट्रिक इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड तो करंट ऐसे फ्लो करवाना चाहता है तो इस बैटरी ने और इसने एक दूसरे को सपोर्ट कर दिया ना मतलब अगर ये पोटेंशियल ड्रॉप पॉइंट सेवन बोल्ट ही नहीं पॉइंट सेवन बोल्ट से भी बहुत कम हो और आपने इस सर्किट को कनेक्ट कर दिया तो रिवर्स वायस में करंट फ्लो करेगा लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में फ्लो करेगा वो माइक्रो एम्पियर का करंट होता है वो करीब पॉइंट माइक्रो एम्पियर में फ्लो करता है लेकिन जब इसके बीच का पोटेंशियल ड्रॉप आप इंक्रीज करने लगोगे इंक्रीज करने लगोगे पोटेंशियल ड्रॉप इंक्रीज करने लगोगे तो
फोर्स लगाएगा इसका पोटेंशियल ड्रॉप इसके बीच में भी आएगा इसमें फोर्स लगाएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या होंगे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे और इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव प्लेट अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भागेगा और होल्स को ये ऐसे खींचेगा तो होल ऐसे भागेगा तो अब इलेक्ट्रॉन के ऐसे भागने की वजह से इलेक्ट्रॉन के ऐसे भागने की वजह से करंट कैसे फ्लो करेगा इस रक्षण में करंट फ्लो कर जाएगा करंट इस रक्षण में फ्लो कर जाएगा तो रिवर्स वायर्स में करंट ऐसे फ्लो कर जाएगा और एक ह्यूज अमाउंट में करंट फ्लो करेगा क्योंकि इस पोटेंशियल ड्रॉप एक साइड से ज्यादा हो गया तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बहुत ज्यादा ब्रेक करेगा बॉन्ड बहुत ब्रेक करेगा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इलेक्ट्रॉन कैसे खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लड जो कि फॉर्ड वायस में ऐसे भाग रहा था रिवर्स वायस में उल्टा भागेगा उल्टा भागेगा तो करंट ऐसे फ्लो कर जाएगा ओके तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें इसका अच्छा एक चीज़ और आपने अभी देखा कि रिवर्स वायस में इलेक्ट्रॉन को इधर किया जा रहा है होल किधर किया जा रहा है तो ये डिप्लीसर इधर क्या हो जाएगा इंक्रीज कर जाएगा और फॉर्ड वायस में फॉर्ड वायस में चूंकि इलेक्ट्रॉन को इधर रिपेल किया जा रहा है तो डिप्लीसन रीजन कम हो जाएगा तो फॉर्ड वायस हम ध्यान रखेंगे कि डिप्लीसन रेस क्या होता है कम होता है दूसरा रिवर्स वायस में डिप्लीसन रीजन इंक्रीज कर जाता है और ये जो ग्राफ होता है वो ग्राफ इस तरीके से आता है हल्का सा नीचे से उसके बाद ही क्या करता है शार्पली इंक्रीज करता है इस तरीके से और ये जब होता है करीब माइनस पॉइंट वन माइक्रो एम्पियर का बराबर होता है और उसके बाद एक कुछ वैल्यू तक कॉन्स्टेंट होती है उसके बाद एक्सपोनेंशियली एक्सपोनेंशियली क्या शार्पली इंक्रीज कर जाती है रिवर्स वाइस में करंट्स जहां पर हम बोलते हैं इसको जेनर ब्रेक डाउन हो गया ओके तो अब हम आपको बताते हैं कुछ चीजें दोबारा इसी ग्राफ को बता रहे हैं आपको कि अगर हम डायोड्स का ग्राफ ड्रा करें डायोड्स का ग्राफ ड्रा करें तो करेंट बर्सेस डायोड का पोटेंशियल ड्रॉप का जो ग्राफ होता है इस तरीके से आके ऐसे होता है और ये जो वैल्यू होती है जहाँ से ग्राफ शुरू होता है इंक्रीज करता है सार्पली हम इसकी वैल्यू मानते हैं 0.7 पॉइंट और ये यहाँ से इस तरीके से होता है और सार्पली इंक्रीज करता है और ये जो वैल्यू होती है ये माइनस पॉइंट माइक्रो एम के बराबर होता है तो ये डायोड का ग्राफ है फॉरवर्ड वायस का ग्राफ है रिवर्स वायस का ग्राफ है और इस कंडीशन पे नो वाइसिंग होती है इस कंडीशन पे नो वाइसिंग इसके आगे फॉरवर्ड्स और इसके जस्ट इधर से रिवर्स वाइसिंग चलता है और यहीं पे जेनर ब्रेकडाउन होता है जिसको हम लोग भीजेड से रिप्रेजेंट करते हैं जेनर ब्रेकडाउन तो जेनर ब्रेकडाउन अच्छा इसी को हम बोलते हैं जेनर ब्रेकडाउन क्योंकि जब ये पोटेंशियल ड्रॉप आप बहुत जल्दी दे देते हो ना तो यहाँ पे जो बॉन्ड होते हैं वो बॉन्ड बहुत तेजी से ब्रेक करते हैं और एक इलेक्ट्रॉन का बहुत ज्यादा फ्लड रिवर्स रिएक्शन में फ्लो कर जाता है इलेक्ट्रॉन का फ्लड जितना फ्लो करता है उसी को क्या बोलते हैं कि जेनर ब्रेकडाउन हो गया और ह्यूज अमाउंट में करेंट फ्लो कर जाता है उल्टे डायरेक्शन में अब यही ग्राफ हम बताते हैं बताते हैं आपको टेम्परेचर इफेक्ट तो टेम्परेचर इफेक्ट पर क्या होता है कि अवियस है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या होंगे इलेक्ट्रॉन होल पेयर इंक्रीज करेंगे बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये कम टेम्परेचर का मान लीजिए टेम्परेचर है ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड का तो अगर टेम्परेचर आप ज्यादा करेंगे तो ग्राफ ऐसे आता है इस तरीके से होता है ऐसे ये ज्यादा टेम्परेचर ग्राफ है ये टी मान लीजिए हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड का ग्राफ है तो टेम्परेचर इफेक्ट का ग्राफ इस तरीके से हम दिखा देंगे कि जितना टेम्परेचर बढ़ा ग्राफ आगे को शिफ्ट करेगा ये भी इधर आगे को शिफ्ट करता है तो इसमें हम लोग चूंकि ग्राफ इस तरीके से तो कोई भी करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ लीनियर तो है नहीं स्ट्रेट लाइन तो है नहीं स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ये डीसी रेजिस्टेंस ऐसा नहीं होगा तो इसमें हम लोग एवरेज रेजिस्टेंस या डायनामिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो डायनामिक रेजिस्टेंस की बात करेंगे और जहाँ पर स्लोप ज़्यादा होगा वहाँ पर डायनामिक रजिस्टेंस क्या आएगा देखो अब भी क्वेश्चन क्या होता है आई इंटू तो यहाँ से कर सकते हैं आई इक्वस टू भी अपन तो आई वाई एक्सिस पे तो स्लोप इंटू भी एक्स एक्सिस पे तो जहाँ पे स्लोप ज़्यादा होगा वहाँ पे वन अपान आर ज़्यादा होगा वहाँ पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा कम हो जाएगा वहाँ पे रेजिस्टेंस जहाँ का स्लोप ज़्यादा होगा वहाँ का रेजिस्टेंस कम कम होगा और जहाँ का स्लोप कम होगा स्लोप एम जहाँ पे कम होगा वहाँ पर रजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि एम वन अपान आर के बराबर है ना तो जहाँ पे स्लोप ज़्यादा वहाँ पे आर कम जहाँ स्लोप कम वहाँ पे आर ज़्यादा जैसे देखिए यहाँ पे स्लोप बहुत कम है जीरो के बराबर है तो यहाँ का रजिस्टेंस क्या होगा इन्फाइनेटली लार्ज होगा और ऊपर जाने पर स्लोप क्या हो रहा है स्लोप ऊपर जाने पर इंक्रीज कर रहा है स्लोप इंक्रीज कर रहा है तो आर क्या हो रहा होगा घट रहा होगा तो इसमें हम लोग डायनामिक रजिस्टेंस रिफाइन करेंगे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पे बताइए इस पर्टिकुलर करंट पे कितना स्लोप है तो कितना रेजिस्टेंस है इस पॉइंट पे तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 
कि इस दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस निकालेंगे क्योंकि डेल्टा आई कहलाएगा इस करंट और इस करंट का डिफरेंस ये डेल्टा आई कहलाएगा और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिफरेंस वोल्टेज डाउट का वोल्टेज का डिफरेंस कहलाएगा अप्लाइड वोल्टेज का तो इस कंडीशन पे इस कंडीशन पे जो रेजिस्टेंस होगा उसको डिफाइन किया गया डेल्टा भी अपान डेल्टा आई ऐसे डिफाइन किया गया इसको बोलते हम लोग डायनामिक रजिस्टेंस चेंज इन वोल्टेज अपन चेंज इन करेंट अब ये क्वेश्चन करते हैं इससे बेस्ट होके अगर मैं कहूँ आपसे कि करेंट डायोड का करेंट वर्सेस ये मिली एम्पियर में मिली एम्पियर में वर्सेस वोल्टेज डायोड के वोल्टेज से ग्राफ है और ये ग्राफ इस तरीके से दिख रहा है ऐसे इस तरीके से दिख रहा है ऐसे बना हुआ इसमें क्या रहा है क्वेश्चन में कि ये टू मिली एम्पियर है उसके सामने वोल्टेज है जीरो पॉइंट फाइव और यहाँ पे ट्वेंटी और इसके सामने है ये सपोज करिए इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली पॉइंट एट बोल्ट और यहाँ पे दिया गया है माइनस टेन बोल्ट और ये वैल्यू है माइनस वन माइक्रो एम्पियर तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब आई की वैल्यू और इसमें एक और टर्म्स मेंशन कर दिया कि ये टेन पे ये वैल्यू दी गई है टेन के सामने जो वैल्यू है ये ये वैल्यू दी गई है पॉइंट सेवन तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए डायनामिक रेजिस्टेंस आर कैलकुलेट करिए कैलकुलेट एट आई डी इज इक्वस टू टू मिली एम ए पार्ट में बी पार्ट में आई डी इज इक्वस टू ट्वेंटी मिली एम पी एस एंड सी पार्ट में आई डी बराबर माइनस टेन बोल्ट करेंट निकालते हैं रेजिस्टेंस इस केस का रेजिस्टेंस क्या होगा तो इस कंडीशन पे अगर आपको पता करना है कि रेजिस्टेंस कितना होगा रेजिस्टेंस कितना होगा तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे पोटेंशियल और इसका ना ये जो डेटा है इट इज इट इज अप्रॉक्सीमेटली इट इज पॉइंट थ्री ये क्वेश्चन मैंसन किया हुआ है तो अगर आपको पता करना है कि कि जब 2 मिली एम्पियर है 2 मिली एम्पियर पे तो 2 मिली एम्पियर पे करंट का डिफरेंस ये बनेगा और पोटेंशियल का डिफरेंस लगभग ये कहलाएगा तो आप R1 क्या लिखेंगे R1 वन इज पोटेंशियल का डिफरेंस 0.5 फाइव माइनस पॉइंट तीन डिवाइड बाई करेंट का डिफरेंस क्या है 2 मिली है करीब इतना आ गया तो ये वाल कितनी आ गई ये पॉइंट ये बन गया करीब टेन टू दावर ये हंड्रेड हो गया तो दो मिली एम्पियर पे रेजिस्टेंस हंड्रेड हो गया यही अगर हमको बात करना था किस पे ट्वेंटी मिली पे तो ट्वेंटी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अगर पता करना है तो यहाँ का हमको निकालना पड़ेगा जितना तुम पास का डिफरेंस निकालोगे ना आंसर उतना ही क्या होगा ज़्यादा एक्यूरेट होगा तो आर टू इक्वस टू इसके बीच में पोटेंशियल ड्रॉप इसके बीच इसके बीच का पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया ये पॉइंट एट या पॉइंट फाइव तो पॉइंट एट माइनस पॉइंट फाइव डिवाइड बाय इसके बीच का करंट का डिफरेंस क्या है ट्वेंटी माइनस टेन ये बन गया टेन मिली एम्पियर तीन पॉइंट माइनस टेन तो यहाँ से कितना आ गया पॉइंट टू आ गया ये पॉइंट टू आ गया पॉइंट थ्री आ गया ना तो पॉइंट थ्री तो होगा थ्री हंड्रेड डिवाइड बाई टेन करीब थर्टी ओम के आसपास आ गया के बराबर आ गया आर थ्री इस केस में अगर पता करना है तो इसके बीच का पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइड बाई करेंट तो इसके बीच का पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो गया टेन डिवाइड बाई इसके बीच का करेंट क्या है वन माइक्रो टेन पॉइंट माइनस सिक्स इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली टेन पॉइंट सेवन ओम तो रिवर्स वायस में बहुत ज़्यादा एम रेजिस्टेंस दे रहा है जो कि फॉरवर्ड वायस में रजिस्टेंस कम दे रहा है सर्किट